Fala aí pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 Aqui nessa plataforma E no meio da produção do vídeo do 21Q4 O que eu descobri me deixou sem palavras, não é clickbait Vocês sabem que os dois últimos drivers, desde que eu anunciei o 21 é, 40.0301 e o 21.12.1 de fato mostraram o resultado, toda a comunidade viu que tinha resultado o pessoal viu que o 21.12.1 trazia tudo de bom que o 21.40.0301 tinha, só que mais estabilidade, então muito mais pessoas ficaram satisfeitas com o 21.12.1 então nós estávamos num sonhando todo mundo muito feliz, principalmente quando se tratava de DirectX 12 e os jogos mais atuais, de fato os dois últimos drives da AMD trouxeram uma um levante muito grande para a galera. Muito bom, muito bom. Algumas pessoas pontuaram. Ah, aumentou um pouco minha temperatura. Tem muitos vídeos aqui no canal ensinando como baixar a temperatura de placa de vídeo. Aí, entendeu? É... É querer sofrer à toa. Tem muito, muito conteúdo no nosso canal de redução de temperatura. O mais recente é esse aqui que eu, formo, que eu mostro três formas de você reduzir a temperatura da sua placa. Então, não querer usufruir desse driver novo bacana 2121 é por conta e risco. Mas o 21, a gente sabe que a série Pro foi uma série que no ano, é, desde o ano passado até agora, desde que é porque qual foi o problema caótico da, da plataforma AMD? Foi quando a gente migrou para o Adrenaline 2020, né? A gente saía do 2019 e 2020, começou uma série de problemas. Aí lá para o final de 2020, com o 21, 11, 2 e o 21, 12, 1, para a galera que é integrado, né? Foram dois drivers que a comunidade gostou, abraçou, trouxe estabilidade e muitas pessoas ficaram com 21, 11, 2 durante muito tempo. Até que esse ano, né, naquela bagunça entre o 10 e o 11, né, apareceram bons drivers. Tivemos bons drivers aqui, voltamos a ganhar certa estabilidade, infelizmente começou aquele, aquela questão do erro de tempo limite, né, que aborreceu muitas pessoas, criamos muito, muito, criamos muito conteúdo para ajudar, para sanar, para amenizar, tratamos temperatura e fomos sobrevivendo. O, aplaudimos de pé o drive 21.40.03.01 e o 21.12.1 trazia ele com melhoria, né? E aí, aí, isso foi na, na, na sexta-feira quando saiu o drive, é, drive 21.12.1, mas também havia saído um driver Pro 21 que é 4. E a gente sabe que os drives da série Pro, mesmo sendo específicos para mente corporativo, acabam também atendendo os jogos. E muitas pessoas, né, de 2020 para cá, ficaram usando a série Pro, ficaram felizes. Mas a série Pro tava ficando um pouco defasada, porque por ela não ter a Sun, né, e não estarem trabalhando muito com ela, as últimas, os últimos drives da série Pro estavam estáveis, mas não estavam dando muito FPS em alguns jogos, né? Então... Se você não sabe o que é um driver da série Pro, eu recomendo fortemente você ter uma playlist dedicada a Driver Pro, onde eu explico o que é um Driver Pro, eu explico também como identificar a, a natureza da, assim, da versão do seu Drive Pro, se você instalou a versão correta, porque o Driver Pro tem uma nomenclatura um pouco problemática de se entender. Eu explico tudo aqui nessa playlist, muito fácil, muito simples. Só que acreditem se puder. O novo Driver Pro agora ele é compatível com o Windows 11, né? Os antigos não eram, mas mesmo assim eu coloquei para rodar no Windows 11. Dá para botar, é só você botar Next, Next, Finish, que você consegue colocar. Ah, é importante lembrar também, quando eu falei do 21Q31, eu expliquei aqui os, a, quais eram as plataformas compatíveis, tá? É bom você olhar esse vídeo se você quer ver quais são as plataformas, a, a, as placas de vídeo compatíveis, tá? É muito importante isso. Não esquece de deixar aquele like é maneiro pra gente. Então eu peguei, instalei o 21Q4, falei, ah, vamos lá, né? Série Pro é boa, é estável, mas a série Pro nunca foi aquela de superar a série tradicional em FPS. O bom da série Pro é a estabilidade. Quem tá tendo batendo cabeça, quem tá perdendo paciência com o driver, encontra na série Pro um alento. Por isso que muitos gostam da série Pro, né, que são as placas da AMD, a mente corporativa, né? Você vai ver aqui com muito detalhe, né? Aqui você pode ver tudo que ele suporta, né? Você vê os modelos de equipamento, tá? Se você quer ter mais detalhes sobre a lista de equipamentos, como eu falei, de placas de vídeo compatíveis, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo sobre elas, tá bom? Mas, pessoal, acredite se puder, vai vídeo ao ar ainda hoje ou amanhã com comparativo de tela a tela emparelhado que o pessoal curte esse tipo de coisa, né? Mas olha o resultado no Forza Horizon. 110 FPS. Galera, tá aí, cara. Tá aí. Tá aí. Não vou discutir, não vou... Aqui, eu sou muito claro no meu canal. Eu não fico perdendo tempo com a abobrinha, não, cara. Eu vou ficar aqui contando historinha, não. Que a nova tecnologia, high-tech, wi-fi, né? Só sei que agora que o 21 q 4 é meu novo driver favorito, cara. 110 FPS no Forza Horizon. Nós tínhamos conseguido qual o resultado máximo que o Forza Horizon... Eu vou pegar aqui com vocês os dados que eu tenho do, dos comparativos aqui do Forza Horizon. 
do teste do 21. Desculpa, eu tô muito resfriado, galera. Tá uma virose horrível aqui no Rio de Janeiro. Eu tô muito resfriado. Por isso que eu não consegui fazer o vídeo do 21, que é 4, logo depois do 21, 12 e 1. Vocês viram que eu fiquei dois dias sem fazer vídeo. A gente faz vídeo quase todo dia aqui no canal, né? Mas sábado, domingo eu tava tão mal. Agora que eu tô melhorando um pouco, mas tô, tô, ainda tô com um pouco de febre. Tá, então desculpa aí essa cara. A voz tá engasgando. Mas o que aconteceu? Quando a gente fez o teste no 21, no 21, 11, 3, 89. Bacana. Depois nós fizemos o teste no 21... 400301 106, todo mundo, ó, felizão Todo mundo muito feliz A gente foi pra qual? A gente foi pro Que havia chegado, 21121 Todo mundo, 107, Ei, legal Alegria, alegria, e o 21121 Trazia estabilidade também, esse que foi Acho que, achei que foi, achei foi mais extraordinário Dele, né, e agora Galera, e agora Aí aqui é o print da tela, né Que vocês estão vendo, mas o jogo, o, o jogo Ainda tá aberto aqui em segundo plano, ó o jogo ainda tá aberto aqui, que eu deixei ele aberto, porque eu, eu falei, para tudo, eu falei, para tudo, para tudo. Porque já era a terceira vez que eu fazia o teste e o valor permaneceu mesmo. Eu falei, se três vezes testou, dá o mesmo valor, eu posso comunicar pra galera do canal? Certo? Então, pessoal, muito feliz, muito feliz, né? É, algumas pessoas ficam falando, ah, a contagem de travamento tá, cresceu muito. Eu, isso aqui não me atrapalha em nada. Esses travamentos aqui não me mostraram... Várias pessoas tentam vir aqui no canal desqualificar a empolgação do pessoal, né? Com, mas essa travada aqui em si, se você... Se, todo mundo aqui sabe, quando você trabalha uma placa de vídeo no seu limite, né? No giro máximo, constantemente você vai ter travada. E, 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 e o teste benchmark do Forza Horizon faz essa avaliação. Faz essa avaliação. Os drivers anteriores estavam exigindo... E a gente observou isso, se você olhar as telas comparativas que eu havia feito nesses testes aqui no canal, ó. Quando eu fiz o comparativo aqui no canal desse, do 21, 12 1, eu botei três drivers testando aqui, ó. É que eu testei três drivers aqui juntos. Então você vai observar, e todo mundo tá observando isso, que os novos drivers estão entregando mais potência. Estão entregando mais no resultado final. Tá, tá se notando isso, essa evolução. Tá entregando mais resultado. Então, o que, é, o que, o que ocorre? É normal, mas é normal, por isso que eu falo para vocês, porque a vantagem do Radon 2 de dar aquela segurada na margem, porque você evita essas travadas. Quando você usa o Radon Till, é uma solução super elegante. Só que, poxa, não adianta usar, usar o Radon Till se eu não posso chegar a limites maiores na margem do Radon Till para serem aplicados. Então, agora, aqui, né, os jogos batendo uma, um, um FPS mais alto, eu posso botar controle no Radon Till se eu quiser, numa margem mais próxima do máximo, é claro. Ué. Quem, né? Quem não vai querer isso, fazer isso, né? Então, não me incomoda isso. Então, o novo Driver Pro chega compatível com o Windows 11, compatível com o Windows 10. Já falei pra vocês como anteriormente, no vídeo anterior da série Pro, eu mostrei pra galera aqui do canal as placas compatíveis. Se você tem dúvida, se informa, tá aqui, tá aqui. Mas esse novo Driver Pro, tá esse resultado incrível, incrível, incrível. Então, por favor... Isso aqui foi o resultado ridículo do 21Q31, que é um driver estável, mas deixou de ser meu queridinho da série Pro, tá legal? Agora o 21Q4, pra mim ele é o cara oficial. Muito bom, gostei, achei extraordinário. E amanhã ou hoje vai ao ar o teste com o 21Q4, né? Vou fazer o seguinte, fazer legal, vou botar o 21Q4, o 21, 12, 1 e o 21Q3. Só pra... porque tem que deixar registrado que o comparativo foi de um Pro contra um Pro, não adianta. Tem que sempre é o último com o penúltimo, tá legal? Então eu vou botar o 21Q3, 1 contra o 21, 12, 1, que todo mundo tá gostando pra caramba. E agora o 21Q4, vou botar os três juntos no próximo teste. Então, por favor, ajuda esse vídeo a chegar a mil likes, por favor. Nossos vídeos têm chegado a mais de 3 mil views. De avaliação, eu quero chegar a mil likes, me ajuda, por favor, a chegar a mil likes para poder tornar, aumentar o engajamento do nosso canal, a notoriedade, a indicação do YouTube para outras pessoas. Então, me ajuda, por favor, a gente chegar a mil likes. Eu vou entregar um vídeo com os três comparativos emparelhados para você poder olhar, para você poder ver a progressão com o que aconteceu desde a evolução do 21Q3, né? Que foi o Pro, e agora, de repente. Olha que diferença absurda, que diferença absurda. Então parece que os drivers da série Pro traz consigo, né, a, a questão de ser similar aos drivers que nós estamos usando, no caso do 21121, e conseguiu ser melhor, 110 FPS, 110 FPS nessa configuração, né, nesse preset que eu utilizo, né, para teste do Forza Horizon. Algumas pessoas perguntam, ah, por que você não bota o preset no máximo? Porque se você coloca o... Se você, para deixar o, esse jogo Forza Horizon no máximo, eu tenho que ativar a ferramenta de controle. Então eu não quero ativar a ferramenta de controle da AMD, 
para Porque o teste vai ficar, se ficar nos vai ficar zoado. Não vai ficar legal o teste. Então, a única forma de deixar esse jogo solto, sem dar bug, sem dar lag, sem travar, sem dar despejo, sem dar erro tempo limite, é deixando nesse preset. Entendeu? Eu posso deixar tudo no máximo, tudo no máximo. Mas eu sou obrigado a ficar colocando controle de FPS, ativar o Radon Chill, um monte de abobrinha para poder manter controle sobre o jogo. Então, dessa forma, eu consigo manter controle sobre o jogo. Eu consigo manter controle sobre o jogo. Tá legal? E é importante lembrar. Eu não desliguei o Crash Defender. Eu não desliguei. Agora que eu lembrei, eu não desliguei o Crash Defender. Então, tá risco. A gente sabe quando desliga o Crash Defender, a gente pode ganhar de 1 a 2 FPS. Será? Então é isso aí, galera. Arrebenta o like aí que eu vou fazer mais testes pra vocês. Vou fazer mais testes ainda. E, cara, incrível. Incrível. Sem palavras pra esse driver. Sem palavras pra ele. Tudo muito bom. Tudo muito bom. Estabilidade. Estabilidade. Tranquilo. Tudo tranquilo, suave. E eu espero que vocês possam usufruir desse novo drive da série Pro, que é o 21Q4, que vai estar na descrição do vídeo para vocês fazerem download direto para vocês, tá bom? E é isso aí. Não tem mais o que falar. Extraordinário. Se quiser ajudar o nosso canal aí, segue. Dá um pix na descrição do vídeo também. Se quiser ser membro, planos a partir de 2,99. É um prazer ter você aqui no Candidane 7. Eu tô muito empolgado. A AMD tá de parabéns. Um grande abraço e até a próxima.